the bottom line is this. American data stored on American soil by an American company overseen by American personnel. We call this initiative Project Texas. That's why Oracle is headquartered. Today, US TikTok data is stored by default in Oracle servers. Only vetted personnel operating in a new company called TikTok US Data Security can control access to this data. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Question. When was 3D printing started to become more mainstream? Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Columbia 대학의 연구원들은 3D 프린팅으로 완벽한 치즈 케이크를 만드는 임무에 착수했습니다. 기계를 이용해 디지털 파일을 가지고 3차원 물체를 만드는 이러한 개념은 수십 년 동안 존재해 왔지만 3D 프린팅이 대세가 되기 시작한 것은 2005년경부터입니다. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Set out. To leave a place, 어떤 장소를 떠나서 and begin a journey, 여행을 시작하다 라는 의미가 있고요. 보물의 쓰인 뜻은 to begin a job, task, etc. 어떤 일을 시작하는 거죠? With a particular aim or goal, 목표를 가지고 시작하다 라는 의미가 되겠습니다. She set out to break the world record 하면 그 여자는 세계 기록을 깨기 위해 시작했습니다. Cheesecake, a cold dessert, 예, 차가운 디저트인데요. Made from a soft mixture, 예, 부드러운 이 혼합물로 만드는 건데요. 무엇의 혼합이냐면 of cream cheese, sugar, eggs, etc. 크림 치즈, 설탕, 예, 계란을 섞어서 만든 건데요. On a base of, 이걸 밑에 깔고 이것 위에 놓는 거죠. Of cake, 케이크나 of biscuits, broken into small pieces, 잘게 부서진 예, 비스켓 위에 얹는 치즈 케이크가 되겠는데요. 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 치즈 케이크는 영어가 아니라 예, 외래이기 때문에 우리말의 일부가 되겠습니다. 그 말씀은 치즈 케이크라고 발음을 하시면 원어민이 알아듣기 좀 어렵겠고요. 위에 나온 것처럼 우리말로 표기한 듯이 치즈 케이크에서 장음으로 해주시고요. 케이크가 아니라 케이크라고 예, 모음이 없으니까 그것을 압축해서 발음을 하셔야 되겠습니다. Tangible, that can be clearly seen to exist. 예, 존재하는 것이 눈에 확실히 보이는, 눈에 보이는 이라 의미가 있고요. 또 다른 의미는 that you can touch or feel. 예, 손으로 만져서 예, 느낄 수 있는 유형이라는 말이 되겠고요. 이것의 반대말은 intangible이 되겠습니다. 
참고로 tangible asset 하게 되면 유형 자산이라 의미가 되겠고요. We cannot accept his findings without tangible evidence. 우리는 눈에 보이는 증거 없이 그가 발견한 것, 그의 연구 결과를 받아들일 순 없습니다. Solid, hard, 예, 단단한, not in the form of liquid or gas, 예, 액체나 기체가 아닌 고체이란 의미가 되겠고요. 또 다른 의미는 having no holes or spaces inside, 안에 어떤 구멍이나 공간이 없는 그런 의미가 되겠고요. Without spaces continuous, 예, 공간이 없이, 예, 중단이 없이 연속이 된다는 의미도 되겠습니다. The boat bumps against the solid object 하면 그 보트는 단단한 물체에 부딪혔습니다. The national boundary is shown on the map as a solid line 하면 국경은 지도 위에 직선으로 표시되어 있습니다. 참고하실 것은 점선은 a dotted line이 되겠습니다. Mainstream, the ideas or opinions, 어떤 생각이나 의견이죠. t h a t are thought to be normal, 정상이라고, 표준이라고 받아들여지는 거죠. Because they are shared by most people, 대부분의 사람이 공유해서 정상으로 받아들여지는 생각이나 의견. 주류 또는 대사란 의미가 되겠습니다. He was never part of the literary mainstream as a writer. 그는 작가로서 주류에 속한 적은 없었습니다. Researchers at Columbia University set out on a mission. 콜롬비아 대학의 연구원들은 임무에 착수했습니다. To create the perfect cheesecake with 3D printing. 완벽한 치즈케이크를 만드는 3D 프린팅을 이용해. Now, while this concept, 이러한 개념은 of using a machine to make a three-dimensional tangible solid object from a digital file. 기계를 이용해 3차원 물체를 디지털 파일을 가지고 만드는 has been around for decades. 수십 년 동안 존재해 왔지만 it wasn't until around 2005. 2005년까지는 그렇게 되지 못했습니다. 2005년에야 그렇게 됐습니다. that 3D printing started to become more mainstream. 3D 프린팅이 대세가 되기 시작한 것은 Columbia 철자 U의 발음은 우라고 발음되는 건 거의 없고요. 주로 어라고 발음되죠. 콜룸비아가 아니라 Columbia가 되겠습니다. Tangible Solid Object 유형의 단단한 물건인데 우리말로는 물체라는 한 단어로 압축이 될수 있겠습니다. 본문을 해석하시는 방법은 두 가지인데요. 3차원 물체를 만들기 위해 기계를 사용한다 해서 예, to make ER 를 먼저 해석하고 이것이 수식하는 형태로 보셔도 되고요. 기계를 사용해 3차원 문체를 만든다 하는 것은 기계를 사용해 먼저 하시고 to make ER 를 마치 결과처럼 이게 순서대로 해석을 하시는 건데요. 직독 직해, 직청 직해에 도움이 되는 순서는 예, 그 들리는 대로 나오는 대로 읽어가는 두 번째와 같이 예, 기계를 사용하는데 예, 만들기 위해서 이렇게 추가하시는 그런 형태로 보시는 것이 최선의 방법이 되겠습니다. It wasn't until around 2005. 2005년 경까지는 그렇지 못했습니다. 이것을 뒤집어 보면 2005년 경이 되어야 그렇게 되었습니다. 두 가지로 해석이 가능하겠습니다. It wasn't until around 2005에서 이시 가리키는 것은 대절 이하가 되겠는데요. 이땐 용법, 가주어, 진주어 용법이 되겠는데요. 가주어 이슬 내세운 것은 예, 진주어를 다 쓰게 되면 예, 주어가 너무 길어지는 예, 가분수적인 형태를 예, 피하기 위해서 그런 것입니다. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Researchers at Columbia University set out on a mission Researchers at Columbia University set out on a mission. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. To create the perfect cheesecake with 3D printing. To create the perfect cheesecake with 3D printing. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, what this concept of using a machine? Now, what this concept of using a machine? Now, what this concept of using a machine?
to make a three-dimensional tangible solid object from a digital file to make a three-dimensional tangible solid object from a digital file to make a three-dimensional tangible solid object from a digital file has been around for decades has been around for decades has been around for decades it wasn't until around 2005 it wasn't until around 2005 it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream that 3D printing started to become more mainstream that 3D printing started to become more mainstream. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades. It wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. 오늘의 뉴스는 3차원 인쇄 기술을 이용해 치즈 케이크를 만드는 임무에 착수한 콜롬비아 대학 연구원들에 관한 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Question. When was 3D printing started to become more mainstream? Researchers at Columbia University set out on a mission to create the perfect cheesecake with 3D printing. Now, while this concept of using a machine to make a three-dimensional, tangible, solid object from a digital file has been around for decades, it wasn't until around 2005 that 3D printing started to become more mainstream. Let's see how these scientists fared in their quest to create the perfect cheesecake using a printer. Something tells me that in the future, many of us are going to be reminiscent about the halcyon days when our food was made with a human's touch. 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.